హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ బ్యాక్ టు షూరెక్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ రోజు మన వీడియోలోకి వెళ్ళినట్లయితే అండ్ మల్టీమీడియా ఇంటర్ఫేస్ హెచ్డిఎంఐ ఏఆర్సి గురించి అదేవిధంగా హెచ్డిఎంఐ ఈఆర్సి గురించి ఈ రోజు మనం ఈ యొక్క వీడియోలు అయితే డీటెయిల్స్ అయితే మనం అయితే తెలుసుకోబోతాం అండ్ అదేవిధంగా మనం వీడియో సిగ్నల్స్ కోసం ఆడియో సిగ్నల్స్ కోసం యూజ్ చేసే కేబుల్స్ అయితే ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి కూడా మన ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ వీడియో లెక్క ఈ యొక్క వీడియో అయితే చేయబోతున్నాను అండ్ ఈ యొక్క వీడియో అనేది చాలా ఇంట్రెస్ట్ అయితే ఉండబోతుంది మరి ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ కి వాట్సాప్ గ్రూప్ లో అదర్ సోషల్ గ్రూప్ లో షేర్ అయితే చేయండి అండ్ అదేవిధంగా వీడియో చూస్తూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని వాళ్ళు కూడా ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకొని పక్క ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి అలా క్లిక్ చేయడం వల్ల నేను పెట్టే ప్రతి ఒక్క వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో రావడం జరుగుతుంది మరి ఇంకెందుకు కలిస్తాను వీడియో లేట్ చేయడం స్టార్ట్ చేద్దాం మరి లేట్ గెట్ స్టార్ట్ అయ్యి సో ఫ్రెండ్స్ యాక్చువల్ గా మనం డివైస్ ని టీవీకి కనెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఆడియో వీడియో కేబుల్ ద్వారా అలాగే కాంపోనెంట్ కేబుల్ ద్వారా కనెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం అండ్ అదేవిధంగా ఆప్టికల్ కేబుల్ ద్వారా కూడా మనం అయితే కనెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం అండ్ అదేవిధంగా ఎస్టీఎంఐ కేబుల్ ద్వారా కూడా కనెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం అండ్ ఎప్పుడైతే మనం ఆడియో వీడియో కేబుల్ ద్వారా కనెక్ట్ చేసామో అండ్ దాంట్లో ఉన్న ఎల్లో వైట్ రెడ్ కలర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వచ్చేసరికి మనం ఆడియో సిగ్నల్స్ కోసం అండ్ వీడియో సిగ్నల్స్ కోసం మనం అయితే కనెక్ట్ అయితే చేసుకోవాలి అండ్ ఏదైతే ఎల్లో కలర్ కేబుల్ అయితే ఉందో అది వచ్చేసరికి మనకు వీడియో సిగ్నల్స్ కోసం అయితే యూజ్ అయితే చేస్తుంటాం అండ్ ఏదైతే వైట్ కలర్స్ కేబుల్ అయితే ఉందో అది వచ్చేసరికి లెఫ్ట్ ఆడియో సిగ్నల్స్ కోసం అండ్ కనెక్ట్ చేస్తాం అండ్ రెడ్ ఏదైతే ఉందో అది వచ్చేసరికి రైట్ ఆడియో సిగ్నల్స్ కోసం మనం అయితే కనెక్ట్ అయితే చేస్తాం అనమాట వచ్చేసరికి కాంపోనెంట్ కేబుల్ ఇది వచ్చేసరికి మోర్ సపరేట్ ఛానల్ డివైడ్ చేయడం కొరకు అయితే యూజ్ అయితే చేస్తారు దీని ద్వారా వచ్చేసరికి మనం గుడ్ పిక్చర్ రావడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఎందుకంటే మీరు చూస్తున్న ఇమేజ్ వచ్చేసరికి రెడ్ బ్లూ గ్రీన్ కలర్ కేబుల్స్ అయితే ఉంటాయి కదా అవి వచ్చేసరికి మనం వీడియో సిగ్నల్స్ కోసం అయితే కనెక్ట్ అయితే చేసుకుంటాం అండ్ మిగతా వచ్చేసరికి ఆడియో సిగ్నల్స్ కోసం అయితే మనం అయితే యూజ్ అయితే చేస్తుంటాం అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ రైట్ సైడ్ యూజ్ అయితే చేస్తూ ఉంటాం అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఆప్టికల్ కేబుల్ అనమాట ఆప్టికల్ కేబుల్ వచ్చేసరికి ఫ్రెండ్స్ మనం మెయిన్ గా దాంట్లో ఒక చిన్న సోర్స్ లైట్ అయితే ఉంటుంది ఆ యొక్క లైట్ ద్వారా మనకు మచ్ క్లీనర్ సౌండ్ అయితే ఇస్తుంది అలాగే అది కూడా మనకు డిజిటల్ ఆడియో ఫార్మేట్ లో సౌండ్ అనేది రావడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఈ టీవీ మ్యానుఫాక్చరింగ్ కంపెనీస్ వచ్చేసరికి ఈ యొక్క ఆప్టికల్ కేబుల్ ని ఒక ఆప్షన్ గా అయితే ఇస్తున్నారు అండ్ అన్ని టీవీ లో గానీ మనకు మెయిన్ సోర్స్ గా మాత్రం హెచ్డిఎంఐ కేబుల్ అయితే ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది అది కూడా హెచ్డిఎంఐ ఏఆర్సి అని అదేవిధంగా హెచ్డిఎంఐ ఈఆర్సి అని అయితే రావడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట హెచ్డిఎంఐ ఏఆర్సి కి అదేవిధంగా ఆప్టికల్ కేబుల్ కి మనకు ఒక చిన్న డిఫరెన్స్ అనేది వ్యత్యాసం అనేది ఉందనమాట అది ఏంటంటే మనం ఎప్పుడైతే మనం ఆప్టికల్ కేబుల్ ద్వారా అయితే కనెక్ట్ అయితే చేస్తామో మన టీవీ సోర్స్ కి అండ్ అప్పుడు వచ్చేసరికి మనం సపరేట్ రిమోట్ అంటే మనం ఏదైతే హోమ్ థియేటర్ సౌండ్ బార్ ఉన్న రిమోట్ ని రిమోట్ ని అండ్ సౌండ్ బార్ కి మాత్రమే పనిచేస్తుంది టీవీకి అయితే పనిచేయదు ఎప్పుడైతే మనం హెచ్డిఎంఐ ఏఆర్సి ని గానీ ఏఆర్సి ని గానీ కనెక్ట్ చేసినట్లయితే అండ్ మనకు టీవీలో ఉన్న రిమోట్ వచ్చేసరికి డైరెక్ట్ అండ్ మీ యొక్క హోమ్ థియేటర్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది అండ్ అదేవిధంగా టీవీని వాల్యూమ్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది ఈ విధంగా అయితే మనకు హెచ్డిఎంఐ కి అండ్ అదేవిధంగా అండ్ ఆప్టికల్ కి అయితే ఉంటుంది నేను యూజ్ చేసే ఇంత ముందుకి యూజ్ చేసిన ఐఫాల్ కాన్ ఐఫాల్ కాన్ లో గానీ అండ్ అదేవిధంగా ఇప్పుడు యూజ్ చేసిన వియూ లో అయినా గానీ మనకు నేనైతే ఆ తేయడం అయితే చూశాను అందుకే ఈ యొక్క చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అయితే చెప్తున్నాను అందుకే మెయిన్ సోర్స్ గా హెచ్డిఎంఐ ఏఆర్సి ని అయితే తీసుకుని అయితే వస్తుంటారు ప్రతి ఒక్క టీవీలో అనమాట వచ్చేసరికి మనం హెచ్డిఎంఐ కేబుల్ గురించి అయితే తెలుసుకుందాం అండ్ ఆడియో వీడియో సిగ్నల్స్ ని అయితే పొందుతాం ఒకే ఒక కేబుల్ ద్వారా అది కూడా అండ్ హెచ్డిఎంఐ ఏఆర్సి ద్వారా అండ్ అది కూడా మనం వచ్చేసరికి డిజిటల్ పిక్చర్ అనే విధంగా డిజిటల్ ఆడియో అయితే పొందుతాం అండ్ సింగిల్ కేబుల్ ద్వారా అండ్ అదే విధంగా హెచ్డిఎంఐ కేబుల్ వచ్చేసరికి లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ గా స్టాండర్డ్ గా అయితే నిలబడింది అనమాట దీని తర్వాత ఎలాంటి కేబుల్స్ అయితే తీసుకుని అయితే రాలేదు లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ గా ఈ యొక్క హెచ్డిఎంఐ కేబుల్ అయితే యూజ్ అయితే చేస్తున్నారు అండ్ చాలా వరకు అయితే అండ్ హెచ్డిఎంఐ వచ్చేసరికి వన్ పాయింట్ జీరో వర్షన్ తోటి అయితే స్టార్ట్ అయింది అండ్ వీడియో వర్షన్ వచ్చేసరికి టూ పాయింట్ జీరో తోటి అయితే స్టార్ట్ అయింది అనమాట టూ థౌసండ్ టూ లో వచ్చేసరికి అండ్ ఈ యొక్క హెచ్డిఎంఐ కేబుల్ అయితే లాంచ్ అయితే చేశారు అండ్ అది కూడా అండ్ హెచ్డిఎంఐ ఏఆర్స్ అయితే రాలేదు జస్ట్ హెచ్డిఎంఐ
తీసుకోవచ్చు డైరెక్ట్ ఏఆర్సి ఎనేబుల్ ఉన్న టీవీకి అయితే అండ్ అదేవిధంగా నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఏఆర్సి బ్యాండ్ విట్ వచ్చేసరికి చాలా ఎక్కువ అయితే ఉంటుంది హెచ్డిఎంఐ ఏఆర్సి తో పోల్చుకుంటే హెచ్డిఎంఐ ఏఆర్సి ఆడియో వన్ ఎంబీఎస్ వరకు అయితే బ్యాండ్ విట్ అయితే చేయగలదు అండ్ ఈఏఆర్సి వచ్చేసరికి అండ్ థర్టీ ఎయిట్ ఎంబీఎస్ వరకు అయితే ఆడియో అయితే బ్యాండ్ విట్ అయితే పెంచి మనకైతే చూపిస్తుంది అనమాట అండ్ అదేవిధంగా హెచ్డిఎంఐ ఏఆర్సి ద్వారా వచ్చేసరికి మనకు మచ్ బెటర్ సౌండ్ అయితే ఇస్తుంది అండ్ అది కూడా మనం ఎప్పుడైతే లైవ్ స్ట్రీమింగ్ యాప్ చూస్తుంటాం మనం గేమింగ్స్ ఆడేటప్పుడు అదేవిధంగా లైవ్ స్పోర్ట్స్ మనం చూసేటప్పుడు సరికి ఒక మచ్ బెటర్ ఫీలింగ్ అయితే ఇస్తుంది అండ్ మచ్ బెటర్ వివింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఇస్తుంది అని అయితే తెలుస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చే టీవీ జనరేషన్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వచ్చేసరికి మనకు హెచ్డిఎంఐ ఏఆర్స్ అయితే రావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అండ్ ఖచ్చితంగా మన ఇండియాలో అతి త్వరలో అయితే ఈ యొక్క హెచ్డిఎంఐ ఏఆర్సి గురించి అయితే చూస్తూ ఉంటాం ప్రతి ఒక్క టీవీలో అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా అండ్ హెచ్డిఎంఐ ఏఆర్సి అండ్ అదేవిధంగా హెచ్డిఎంఐ ఏఆర్సి వల్ల బెనిఫిట్స్ ఏంటి అండ్ అదేవిధంగా హెచ్డిఎంఐ ని ఎప్పుడు తీసుకొచ్చారు తర్వాత హెచ్డిఎంఐ ఏఆర్స్ గా ఎప్పుడు అప్డేట్ అయింది అండ్ అదేవిధంగా హెచ్డిఎంఐ ఏఆర్సి మనకు బెనిఫిట్స్ ఏంటి అనే దాని గురించి అయితే చూసారు కదా ఈ యొక్క వీడియోలో మరి ఈ యొక్క వీడియోని చూసాక మరి ఇంకేం చేస్తారు లైక్ అయితే చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీ లైక్ అనేది నాకు చాలా విధాలుగా అయితే ఉపయోగపడుతుంది అండ్ అదేవిధంగా ఈ యొక్క లైక్ మన మన ఫ్రెండ్స్ కి అండ్ అదేవిధంగా ఇంకొంతమంది ఫ్రెండ్స్ కి అయితే ఖచ్చితంగా అయితే రికమెండ్ అయితే చేయబడుతుంది అనమాట మీ యొక్క లైక్ అనేది ఆ విధంగా అయితే హెల్ప్ఫుల్ అయితే అవుతుంటుంది అండ్ అదేవిధంగా వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ కి వాట్సాప్ గ్రూప్ లో అదే సోషల్ మీడియా గ్రూప్ లో షేర్ అయితే చేయండి అండ్ అదేవిధంగా వీడియో చూస్తూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని వాళ్ళు వచ్చేసరికి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయాలి అలా క్లిక్ చేయడం వల్ల నేను పెట్టే ప్రతి ఒక్క వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో రావడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఇంకో వీడియోలో మేము ముందుంటాను అప్పటి వరకు బాయ్ బాయ్ సియూ టాటా టేక్ కేర్